vous écoutez Envie d'entreprendre sur RTVFM. Bonsoir, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver euh, ce soir. Hein, C'est spécial gourmand. Pourquoi spécial gourmand Parce que nous recevons un chef d'entreprise euh, qui justement euh, tient un magasin et une fabrique surtout de nougateries. Je vous reçois ce soir, Pierre. Enchanté d'être avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Je sais que euh, vous avez euh, depuis 1995 une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous parler du parcours avant de parler de l'entreprise Votre parcours, qu'est-ce qu'elle a été votre parcours pour en arriver à créer une entreprise de confiserie Alors moi je suis issu, je suis issu de, de ce pays, là, originaire de, de Saint-Didier et de Venasque. Donc on est, je suis... Euh, terrien euh, issu de famille paysanne depuis depuis très 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 longtemps et euh, donc géographiquement euh, bien euh, des racines bien profondes dans ce dans ce terroir du du Ventoux et euh, voilà après que, par rapport à nos, par rapport à notre activité alors je dis je dis je pars toujours à, à euh, à troisième personne parce qu'en fait euh, cette, cette, cette entreprise cette activité on l'a développée je, en famille hein, c'est dans, dans, ça a été dans un cadre familial et euh, ça a été créé avec mon frère et aujourd'hui euh, ben, depuis quelques temps euh, nos épouses nous ont, nous ont rejoint dans, dans cette activité donc vous êtes quatre personnes dans l'entreprise euh, pour faire fonctionner l'entreprise enfin au, déjà oui, au, au, dé au, au départ des... au départ on est quatre personnes aujourd'hui on est plus parce que nos enfants nous ont sont en passe de nous, de nous rejoindre mais je crois qu'on en parlera plus tard mm -hmm. et euh, donc voilà des origines paysannes et puis en 80 85 on, je me suis installé moi avec mon frère euh, sur l'activité agricole sur une activité agricole avec on a repris l'exploitation de euh, de nos parents et euh, qu'on a grandi après avec euh, d'autres euh, d'autres acquisitions de terres. C'était une exploitation de quoi Alors euh, le pro Saint-Didier, Saint-Didier Venasque, c'est euh, voilà un petit peu comme le profil de beaucoup d'exploitations agricoles. C'était euh, c'est cerisier, cerise, raisin de table, raisin mm -hmm. de cuve et euh, donc sur les productions euh, productions fruitières. C'est un petit peu le profil des des activités agricoles de la de, de ce secteur. Et puis euh, donc installation en 95. Puis on a senti rapidement le, le besoin de faire évoluer ce métier de, de paysan. Alors après il y a toujours des petits, euh, des petits euh, éléments déclencheurs qui et une année alors je... c'était en peut-être 87 ou 88 là, il y a eu une crise sur le raisin de table et euh, dans surproduction c'était à l'époque où là l'Espagne euh... Euh, rentrer dans le marché commun tout ça euh, donc nous avons eu des raisins à des prix très bas et donc le, mar le marché a été, a été saturé de raisins et on nous a payé pour pour retirer notre notre, notre, notre nos raisins du marché donc on, on, on a été payé pour jeter notre marchandise oh là là, on, on jetait ça dans une carrière de vermite à miss alors euh, hum. euh, c'est vrai que ça nous a vraiment à l'époque ça nous avait vraiment traumatisé et euh, on s'est dit paysan euh, non c'est pas ça c'est c'est un métier qui est là, c'est un beau métier, noble. On est, c'est un métier qui a pour origine nourrir les hommes. Et euh, alors la politique de retrait, c'est des choses qui est très courante en pomme. Régulièrement, on payait les producteurs de pommes pour aller jeter les pommes dans la durance là. Et yeah, yeah. après, on, on les arrosait de, de, de gazole pour éviter que jamais les chercher, ce qui est le comble du comble. Oh, ouais. Et euh, voilà. Après aujourd'hui, bon, c'est des les politiques de retrait ont été ont été complètement euh, ont disparu, heureusement d'ailleurs. Mais on s'est dit voilà, métier paysan, c'est pas ça. Alors qu'est-ce que il s'est enclenché tout un processus de réflexion dans nos têtes pour essayer de repenser. On a remis à place le métier de paysan tel qu'on le pratiquait et euh, on s'est dit c'est vrai qu'aujourd'hui le problème de l'agriculture c'est que souvent on n'a pas la maîtrise de son prix de vente et c'est le gros problème qui est l'agriculture. On n'est pas en capacité de pouvoir répercuter ses coûts, ses charges de production. Donc on s'est dit euh, on produit d'accord, bon, on essaie de produire de bonnes matières, euh, qualitatives, tout ça. Il faut essayer de, euh, de créer de la valeur ajoutée, valeur ajoutée par la commercialisation ou par la transformation. Donc la transformation, on a opté pour la transformation. Et puis après, euh, une, une bonne maîtrise de, de l'aspect commercial, donc alors produire, transformer et vendre, euh, nous a paru le plus, euh, nous a paru le plus pertinent et le plus, euh, le plus opportun par rapport à, euh, à l'activité qu'on avait. Euh, en ce et quand est venue l'idée du nougat? Alors voilà. Alors c'est vrai que l'activité agricole c'est une activité très prenante. Là, c'est pas évident de, 
de se libérer pour faire autre chose. Là, on a l'esprit là, pris dans cette activité qui qui, qui occupe beaucoup. Et euh, alors, pourquoi le nougat Parce que euh, le nougat véhiculé de, de belles images dans nos têtes là en Provence. Bon, les traditions de mettre sur la table 13 desserts. Et, et le nougat a toujours véhiculé de, de belles images. Notre grand-mère qui était qui était là autour de Chaudron, les petits enfants réunis autour de la grand-mère, là, euh, des événements très très festifs autour de Noël. Et on s'est dit, alors c'est vrai que le nougat en Provence c'est quand même très saisonnier. Les Provençaux consomment du nougat euh, principalement à Noël. Et on s'est dit peut-être après la, l'activité agricole nous, qui se terminait fin euh, fin bah, 15 septembre après les raisins octobre là. On, fait, on se met à faire du nougat, puis après, euh, ça nous, pendant trois, quatre mois, on fait du nougat. Donc, c'est l'aspect saisonnier qui nous a attiré D'accord. par rapport au nougat. On s'est dit, peut-être, c'est quelque chose qui pourrait être bien complémentaire à notre activité agricole et qui pourrait se, se superposer, mais de façon euh, harmonieuse. Et pendant, euh, de, alors, de 95, donc, à 95, on a commencé, on a décidé de faire du nougat. Alors, on a, au départ, on a, on a repris un petit peu, on a repris la recette de la grand-mère euh, et la recette familiale. Et on a commencé très très sommairement, là, un petit chaudron, des amandes, un petit peu de miel, tout ça. Euh, puis on avait en production, on avait quelques amandiers, on avait aussi quelques ruches, on a toujours la passion de l'apiculture. Dans la famille, on a toujours eu un petit peu des abeilles pour nous faire notre miel. Puis on a commencé, alors le premier client, ça a été, le, ça a été le, l'épicier du village, là, alors qu'elle jouait le jeu, tout ça, parce qu'au début, c'était pas terrible, là, ça collait, c'était pas... <rire> Et... <rire> alors nos clients ont été un petit peu des cobayes. <rire> Au début, c'est eux qui nous ont permis de nous améliorer. Et tout ça pour dire qu'après une activité saisonnière, on faisait une guerre trois mois, puis passer une nouvelle en arrêté, complètement en arrêté, puis on rebasculait dans notre activité agricole. Et euh, cette activité, pendant alors de 95 jusqu'à 2002, 2002 c'est la date où, euh, à laquelle on a, on a constru- on s'est recentré sur le village, on a fait un bâtiment où c'est vrai que où là vraiment l'entreprise a, a connu un essor certain. Et euh, aussi on s'est donné un petit peu ce laps de temps pour parfaire nos compétences, sachant que alors, au départ, on s'est installé, euh, moi j'ai un mauvais technicien agricole, mon frère avec un bac, un bac S, avec un diplôme agricole. Et euh, donc par rapport à ce qu'exigeait ce métier de, de confiseur nougatier, on était, par rapport aux compétences, on était un petit peu limite. Donc on s'est dit, on va se donner un laps de temps, puis en plus pour, te- pour, te- pour tester le marché, voir si la démarche était pertinente, mmh. on n'est peut-être pas certain, on sait quand, quand on démarre une activité, on est toujours un petit peu dans l'incertitude, tout ça. On a pas forcément l'argent, les moyens financiers pour faire des grosses études de marché, tout ça comme il se fait aujourd'hui. Mm-hmm. Donc on est parti un petit peu comme ça, tâtonnement à l'aventure, puis on a pris ça comme un challenge. Et euh, mais après on a, on s'est donné quand même de, des étapes là, on, on est on les a, des, des étapes qu'on n'a pas brûlées. Mm-hmm. Donc d'abord euh, on a acquis les compétences, euh, compétences euh, de fabrication, bon, mettre les recettes au point, et ça a été un peu compliqué, parce que bon, que, voilà, après, la confiserie, c'est un petit peu de la chimie, tout ça, les sucres, mm-hmm. le miel, et après, euh, il a fallu tester un petit peu le, le marché. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, euh, le marché, c'était compliqué, parce qu'il y avait le nougat boyer qui était occupé euh, 100% du marché, mm-hmm. très bon nougat, là, euh, très bien, une, une confiserie très ancienne, tout ça, donc il y avait une bonne bonne occupation de, de, du marché. Et euh, après, euh, un petit peu, ça va, bon, on commercialise, voir un petit peu la capacité du marché. Euh, puis ça va, euh, la communication aussi, voilà. Euh, nous, on a toujours, dès le départ, on a senti que dans, dans, ce, dans ce démarche, il fallait euh, expliquer et, ça, et, et bien communiquer. Et puis après, euh, en 95, par contre, il y a eu une petite, une, quelque chose aussi d'un coup. On a déposé, euh, ça a été l'année de la création de l'activité, euh, un, euh, deux petits mots, la paysan nougatier, mm-hmm. qu'on a déposé à l'UPI, qui nous ont paru très euh, très pertinents à l'époque. C'est vrai qu'on a trouvé ça... C'était, alors c'est vrai qu'à l'époque, on, on nous a pris un petit peu pour des... Des fous des, des, Un peu des fous, là, <rire> je peux dire, qui n'auraient pas grand monde, qui auraient parié sur nous. Des paysans là, qui se mettent à faire du nougat, tout ça. Euh, paysans nougatiers. À cette époque, 95, euh, s'il y avait, s'il y avait, dans ce mot paysan, il y avait encore une, une connotation très péjorative. Mm-hmm. Paysan, c'est le, 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 le Mais aujourd'hui, terme, ce, ce terme, justement, alors, vous voilà, avantage. Et c'est, là, c'est là qu'on a été un petit peu des, des précurseurs. précurseurs. Mm-hmm. Et euh, d'ailleurs, au début, ce, ce mot nous a plutôt été, nous a plutôt desservi que ceux qui nous a que ce qu'il a pu nous servir. Bon, ma l'entreprise, c'est moi qui, au départ, c'est moi qui, qui ai fait le commercial. J'ai un peu plus de disposition que mon frère. Et mon frère s'est étalé plutôt en fabrication, la passion des, euh, de la fabrication. Donc, moi, je suis allé sur la, la, commercialisation, la commercialisation et la communication. 
Mais ce mot paysan, est, euh, au début, vous savez, dans le monde de la confiserie, c'est quand même un nombre, un, 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 un milieu là où les gens ont des grands chapeaux, là, se regardent un petit peu le nombril, tout ça. Donc, il euh, y a beaucoup de beaucoup de fastes là, beaucoup de. Et euh, alors que moi, je, quand j'allais voir, des, quand je démarchais un client, je disais toujours, je, je suis paysan, paysan nougatier. Alors, on me regardait comme ça, avec un petit air, de dire, oh, ben alors, si les paysans se mettent à faire du nougat, alors, on aura tout vu. Là, <rire> Mais un, un petit air pour me rabaisser. Mmh. Et moi, je savais, j'ai toujours été convaincu que c'était ça qui allait nous, le moteur de notre, de notre démarche, là, et la pertinence, c'était ça. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui. Je peux dire que, euh, voilà, après, euh, là. Ah, c'est une fierté, je crois. Ah oui, oui, oui. Ben, après, on ne s'est pas trompé. C'est, je peux dire qu'aujourd'hui, euh, on, 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 on a pu, on, on s'est développé sous ce mot de paysan nougatier. Hein. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça fait titre paysan. Ah ouais, paysan. Et des gens, des gens qui passent à la boutique à Saint-Nidier demandent mais alors paysan, paysan nougatier, c'est quoi Ça interpelle. C'est, c'est un mot qui laisse pas, qui laisse pas différent. Et, et c'est vrai qu'on a vu par là un petit peu l'évolution et des consommateurs et euh, avec ce rapprochement un petit peu, un peu, ce, ce des valeurs un peu plus authentiques là. Euh, dans le monde des paysans, c'est quand même un petit peu ces valeurs de base, là, mmh. authenticité et tout. Et, euh, et après, on a senti rapidement aussi que, bon, il, il fallait faire des bons produits. C'est vrai que ça, c'était, c'est absolument fondamental, des bons produits. Mais après, autour de ces produits aussi, il fallait raconter euh, une histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a l'histoire, il, le, le, il y a les produits, mmh. il y a les savoir-faire, et derrière, il y a les hommes. Et nous, il y a très long, parce que dès le début, on a senti que ces, ces trois paramètres-là, il fallait les mettre en avant. Mm -hmm. Et euh, donc, les produits sont, sont accompagnés de notre histoire, qui est liée à notre terroir, à un savoir-faire, et puis à une passion aussi. Puis, puis il y a des hommes, donc nous, avec mon frère, là, et, et c'est pas de, de l'égocentrisme, c'est pas du nombrilisme, on est, on, on est déjà au contraire très réservé et tout. Mais on met nos, nos visages nos, de partout, surtout nos mm -hmm. packaging de partout. Et aujourd'hui, je veux dire, les gens ont besoin de mettre des visages derrière les produits. Mmh. On est dans un monde de la, la mondialisation, là, euh, a ouvert à tout, et un monde assez aseptisé, et on ne sait plus d'où ça vient, on ne sait pas comment c'est fait, tout ça. Et les consommateurs ont envie d'être sécurisés. Et, euh, et quand on met un visage derrière, derrière les produits, c'est un élément de sécurisation des consommateurs. Donc, vous avez poursuivi euh, donc vos études et vous vous êtes perfectionné dans la fabrication, dans la transformation. Quand le, ce jour est arrivé, où vous avez dit à votre frère, bah, ça y est, ça y est, on le tient, le nougat de chez nous, on le tient, ce, ce, ce qu'on veut mettre en place sur notre territoire. Euh, ça s'est fait comment Ça s'est. Bon, je suppose qu'il a fallu euh, tester, retester, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, les l'épicerie était le client euh, premier, euh, etc., même vos, vos enfants peut-être, ou euh, votre famille. Justement, quand vous vous êtes dit, ça y est, on tient notre version Mais Alors, c'est vrai que le, le parcours a été très compliqué, d'ailleurs. Euh, on n'a pas eu un parcours facile, un parcours très tumultueux, fait de beaucoup de, de complications, de remises en question, et... Euh, après, euh, donc, on, on, nous au départ, on s'est donné cinq ans, on se donne cinq ans pour voilà, pour parfaire notre, pour parfaire nos connaissances, nos compétences, pour parfaire la démarche là, pour maîtriser, pour avoir une bonne maîtrise de, ce, de, 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 cette, de cette activité. Et vous étiez tous les deux sur la fabrication au début ça non, la... non, non, dès le départ. Alors mon frère avait, de... après ça s'est fait euh, instinctivement comme ça, et, et je pense que si ça marchait, c'est qu'avec mon frère, on est totalement différent. Mm -hmm. Tellement, on se demande comment, comment peut être frère. <rire> et c'est ce qui nous a servi. c'est ce qui nous a servi parce que voilà, on est. Euh, euh, et en même temps, euh, les besoins de l'entreprise ont été euh, ont été ont été comblés par rapport à nos, à nos différences. Mm -hmm. Et nos différences nous ont euh, nous ont euh, nous ont servi, nous ont permis d'avancer. Après après la venue de nos épouses, après on s'est mariés. Donc euh, au départ, on s'est donné cinq ans. Voilà, c'est laps de temps qu'on s'est donné pour pour parfaire cette démarche. Puis après, on y a rajouté deux ans, deux ans de plus. Donc, 95-2002. Mm -hmm. Parce qu'on avait un projet après de se recentrer. Nous, alors, cette activité, on l'a commencé à la maison euh, familiale, maison paysanne des grands-parents, qui était un petit peu à l'extérieur du village. Et, euh, et d'ailleurs, ce qu'on a aujourd'hui, là, ce qu'on a à Saint-Didier, dès le départ, on l'a mis en place. Euh, un, 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 un espace d'accueil, une salle de projection, un magasin, tout ça. On l'avait au dès le départ, mais en modèle réduit. Aujourd'hui, on a mis le mètre carré. 
Et ces 1000 mètres carrés, on les avait dans 80 mètres carrés. Donc, on avait une toute petite salle de projection, une toute petite boutique, et on faisait des visites, tout ça. Et ce modèle, on l'a, on l'a testé déjà en, en modèle, en modèle réduit. Donc, en 2002, on peut dire que. Voilà, 2002, ok, on s'est dit, c'est bon. Euh, nature. Nos recettes, on tient la route. Commercialement, on avait bien senti le marché. On savait vers quoi il fallait aller. Et euh, donc l'aspect saisonnier, on arrête. Euh, on, on a toutes les armes et toutes les compétences pour. Euh, c'est une grave décision. Donner quand même, de, de l'ambition. Euh, oui, oui. Bah après, c'était après on a pris ça comme un challenge. Après, vous savez, les chefs d'entreprise ils vont tous vous parler. De, voilà, on est, on est on est habité par ce qu'on fait et tout. Puis c'est une passion, c'est un challenge. Hein, c'est euh, avec un petit peu on se met aussi la clé, l'obligation de, de réussir. Hein, c'est, risque. Euh, voilà, c'est le risque. Voilà, c'est le risque aussi qui, qui motive et qui. Euh, et qui stimule. Et après, bon, en 2002, on a, on, a, on, a, on, a, on a construit, alors c'est vrai parce qu'il y avait des gros investissements à la clé, euh, alors on, a, on a voulu se recentrer sur le village, parce qu'on voulait ce côté village nous intéresser, on voulait se démarquer de ce côté industriel. Alors au début, alors, on, on s'est dit, voilà, c'est, c'est dans le village, ce côté rural, ce côté euh, nous intéresser à, par rapport un petit peu au tourisme, mais on nous a dit, euh, alors au début, ouais, les, les frères Silva vont faire une usine, une usine de nougat dans le village. <rire> Il a fallu faire, euh, on a fait une réunion pour expliquer euh, le contenu de notre démarche là. Et quand même les gens ont été un petit peu, étaient un peu réticents là, à l'idée de faire une usine dans le village. Alors, il y a toute une zone là, en bordure de saint didier direction Bonasque, qui s'est urbanisée, mais avec de l'habitat, pas de l'activité, euh, de l'activité professionnelle. Et nous, c'est là qu'on voulait être. Euh, donc après explication, après voilà, euh, euh, bien argumentant le contenu de notre projet, que dedans il y avait vraiment beaucoup, il y avait de un volet euh, tourisme qui était important, donc les commerçants allaient profiter aussi de, de ça, tout ça. Euh, donc on a acheté un terrain euh, et pendant euh, et on a bâti, c'est nous qui avons bâti, on a été les maîtres d'œuvre, ça a été aussi c'est deux années de travail. Et euh, c'est nous qui avons conçu les plans, qui avons construit, monté les pierres. On est aussi passionné, on est des bâtisseurs. On est... Vous savez, les paysans, c'est un peu des gens touche à tout. Mmh. On est un peu touche à tout quand on est paysan. Donc, ça a été aussi un challenge, un beau projet. En deux ans, on a travaillé sur, durement sur ce, que, sur ce qu'allait être ce lieu. Et euh, voilà, on, avec le temps, on, on, a imprégné, on s'est imprégné des lieux et tout. Et, et aujourd'hui, ben, voilà, c'est ce que... Aujourd'hui, il y a un laboratoire, Alors aujourd'hui, un alors, l'idée, nous, c'était, on voulait faire un, un lieu qui soit... Un lieu de fabrication, mais pas seulement. Un lieu aussi qui soit un lieu de visite, d'accueil. Donc, on a, nous, à Saint-Didier, on a tout un espace, un showroom, là, un espace, une salon de thé, ou, et un parcours de visite. Et un lieu de, un lieu de vente, donc une boutique. Donc, mais avec une boutique, un lieu de visite, un lieu d'accueil et la fabrication. D'accord. Et vous faites, je crois, des visites organisées Alors, on fait, euh, on fait des, euh, des visites, oui, avec deux formules de visite entre visite libre, il y, a, il y a tout un itinéraire là, un circuit euh, avec deux, deux formes de visite, une visite libre où vous pouvez, les gens viennent quand ils veulent là, bon, ils nous voient, ils passent dans ce circuit de, et ils, nous, ils voient ce qu'on, ce qu'on fait le moment où ils sont, donc ça peut être de la fabrication ou de la coupe ou euh, ça peut être on fait des pâtes de fruits aussi, donc euh, voilà. Après il y a une deuxi- deuxième formulation qui est une visite euh, commentée que je commente moi. Et euh, donc là, euh, toujours en salle de projection, euh, puis on, on, on explique, moi, c'est moi personnellement qui explique euh, les fabrications, un petit peu tout ce que... Et on termine certainement par le magasin pour et acheter après, les bonbons. on termine, après, <rire> entre temps, il y a une, une dégustation, bien entendu, parce que c'est important de, que les gens puissent déguster les produits. Et puis après, euh, il y a le passage, euh, passage à boutique. Alors par rapport à ces boutiques, nous, dans cette démarche de, de paysans nougatiers, on a toujours mis euh, notre métier de paysan euh, en avant, et, euh, et je crois que c'est, ça a été notre moteur. Et euh, ce qui nous a poussé là, et devant, la, devant des fois un petit peu des situations compliquées, nous on a, on a toujours eu envie, par, de par nos racines, notre attachement à ce monde de paysan là, de valoriser ce métier. Mmh. Et je crois que, euh, je peux dire aujourd'hui sans hésitation, et j'en suis même certain que si on n'avait pas fait ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. Là, qui, notre parcours là, qui nous a permis de diversifier, de revaloriser ce métier de paysan, je pense qu'on ne serait plus paysan aujourd'hui. Le monde agricole est en grande difficulté aujourd'hui, le secteur fruit, tout ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Chaque année, de nombreux, de nombreux agriculteurs arrêtent leur activité. Et nous, ça nous a permis, ce, ce, ce métier de paysan nougatier nous a permis de, de vraiment de valoriser. Et aujourd'hui, notre activité agricole est en plein, en plein développement, avec euh, nos enfants se sont installés sur l'activité agricole. 
Donc c'est eux qui ont repris ce que vous aviez laissé. Alors voilà, <rire> voilà, et, et on a, nous, nos enfants, on a forcé personne. Mm. Et ce qui a, on a toujours donné de très belles images dans notre métier. Alors souvent, les paysans, là, devant un petit peu les, les, leurs difficultés dans leur métier, ont tendance à décourager leurs enfants. Et c'est un petit peu, ouais, voilà. Et nous, on a, on a toujours, on a toujours encouragé, on a, enfin, on n'a pas encouragé nos enfants à venir travailler avec nous, mm -hmm. mais on a toujours donné une belle image de ce métier de paysan, mm -hmm. qui est un métier extraordinaire, là, qui, qu'on transmet, là, qu'on, nos parents, nos grands-parents nous ont transmis, qu'on transmet à ses enfants et tout. Le, ce métier de paysan, il y a toujours de, une, une prolongation au cours des générations. Donc, c'est naturellement que, et sans les pousser, que nos enfants, euh, nous ont rejoints. Alors, aujourd'hui, sur l'activité agricole, l'activité agricole a été reprise par nos, nos enfants. Moi, j'ai une fille euh, qui avait fait des études de, de comptabilité. Là, qui a, un jour, comme ça, elle revient, elle me dit euh, « J'ai euh, envie de travailler sur l'activité agricole. » Et ça, c'est assez récent, ça a de trois ans, de trois ans. Donc, elle a fait une spécialisation autour de l'amande, là, et, euh, et euh, c'est elle qui est en charge de développer toute la production d'amande. Mm -hmm. Après, mon frère, euh, c'est pareil, donc, euh, avait un parcours un petit peu, voilà, donc, les enfants, on les a laissés, euh, c'est bien qu'ils allaient un petit peu ailleurs aussi, hein. Euh, alors, mon, 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 le fils de mon frère est revenu avec une spécialisation autour d'apiculture. Mm -hmm. C'est lui qui est en charge de produire le miel. Et bon, il fait miel et il a aussi un, un petit peu de zamandier. Donc voilà, alors nos enfants sont, euh, un de nos deux enfants, moi, ma fille, mon frère, son, son fils, sont sur l'activité agricole. Et, euh, et par là, donc, il nous approvisionne en en amande et, euh, et en miel et, et nous notre, notre démarche de paysan nougatier est basée sur est basée sur ça sur une activité agricole on est avant tout euh, paysan on est nougatier ap, après on n'aurait pas pu être nougatier sans être paysan mmh. donc une belle entreprise familiale euh... Par contre, justement, on parlait de, de, de modifications. Vous m'aviez parlé tout à l'heure, justement, les enfants sont là. Ils ont pris une autre activité, mais ils vont euh, s'intégrer dans l'entreprise. Et vous parliez justement de mettre en place euh, la transmission d'entreprise. Vous en êtes où aujourd'hui euh, Oui, c'est pareil. Ça, ça a été quand même un petit peu un challenge aussi, parce que Dieu sait si c'est compliqué d'harmoniser des relations familiales à des relations d'entreprise et c'est pas évident euh, malheureusement souvent euh, ça se termine par des échecs et souvent les entreprises cessent leur activité parce que mm -hmm. par mésentente ou euh, familiale et c'est très compliqué et c'est vrai que ça a été pour nous un challenge parce que bon nous on est il euh, y a deux couples donc quatre personnes euh, on a aussi bon deux enfants qui ont intégré mais alors nos enfants sur l'activité agricole ils sont sur des euh, ju juridiquement ils sont euh, ils, ils sont euh, indépendants mm -hmm. euh, ils sont en périphérie de l'activité nouga mais euh, juridiquement ils, ils sont ils font pas partie de, de l'activité nouga c'est volontaire hein. mm -hmm. et, et chaque enfant a son activité agricole indépendante Très bien. ça c'était la volonté de nos enfants mais ils sont là pour approvisionner la nougatorie en matière première mm -hmm. Euh, après, euh, on a eu alors euh, moi personnellement j'ai une fille qui est partie euh, continuer à faire ses études aux États-Unis. Ça fait euh, ça fait ça fait huit ans qu'elle est aux États-Unis et elle devait faire sa vie là-bas. Donc euh, voilà. Et puis euh, l'an passé, euh, le mal du pays elle est euh, à elle la a été prise <rire> par le mal du pays. Elle a envie de revenir là. Cette terre du Ventou a été la plus forte. Et elle a décidé de revenir. Elle me dit, papa, si tu, si tu acceptes, je, si vous me voulez, je reviens euh, comme commercial euh, dans l'entreprise. Donc, comme elle c'est son, son boulot, les commerciales aux États-Unis. Voilà pour ma fille. Donc, elle est pas encore, pour moi, elle est pas encore intégrée à l'entreprise. Mm -hmm. Et il y a la, ma fille, euh, la fille de mon frère aussi, qui a fait un master de communication et euh, qui est là en attente, en attente de, de rentrer alors avant de les intégrer donc on a quand même voulu un petit peu aménager un petit peu le contexte à l'entreprise parce que c'est vrai que c'est un challenge c'est pas évident de mettre huit personnes ensemble dans la même famille à travailler ensemble mm -hmm. c'est voilà on a, on a eu on avait conscience de la de la difficulté donc après on s'est fait accompagner parce que c'est vrai que ces démarches là mm -hmm. on les réussit pas seul parce qu'après, derrière, il y a des vraies compétences, il y a des gens compétents pour nous accompagner, donc euh, des juristes, des, des fiscalistes, euh, des gens voilà, qui... Notaires aussi. Des notaires aussi. Euh, donc, on avait pris au départ, on avait pris un cabinet de médiation, alors ça n'a pas trop bien fonctionné. Après, euh, voilà, donc, 
euh, on a trouvé des bonnes personnes qui nous ont permis d'avancer dans, dans cette démarche. Et là, aujourd'hui, Et aujourd'hui, tout est réglé. Voilà, aujourd'hui ben, le cadre est prêt pour accueillir ben, nos deux filles euh, respectives. Euh, alors on a fait euh, aujourd'hui, bon, on a fait euh, juridiquement, on était en CRL, on a passé en SAS. Là, on a fait un conseil d'administration euh, dans lequel on a distribué des parts de nos enfants. Mm-hmm. Donc nos enfants euh, siègent au sein d'un conseil d'administration. Tout l'opérationnel, euh, sur tout l'opérationnel, on a euh, créé un poste de directeur général mm-hmm. qui n'a pas été pourvu par la famille. Ça, c'était volontaire. Et qui a été pourvu, alors, qui a été pourvu par un, un salarié dans notre entreprise. Ah, ça, c'était bien, vous avez c'est fait super. Évoluer une ouais, personne. ouais, donc voilà, donc euh, une personne qui était euh, qui était comptable là et qui a trouvé des sources de motivation et il en faut des motivations parce que après de, de famille de chaque côté, en périphérie, tout ça, c'est donc c'est tout ce qui est opérationnel là, c'est 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 hors famille, c'est une personne euh, mm-hmm. hors famille, c'est c'est évolu et après tout ce qui est stratégique et la grande décision sont prises en, en conseil d'administration avec euh, les deux couples, nous et, et nos enfants. J'ai l'impression que justement, en vous écoutant, Pierre, j'ai l'impression que vous avez euh, fait votre mixture comme vous avez créé votre mixture de nougaterie, c'est-à-dire votre, vous créez votre premier votre nougat, vous êtes en train de, de créer euh, votre propre succession et, et, et avec les gens pour que ça prenne. Mais après, il faut toujours, il faut pas se... Tout, tout est compliqué. Mm-hmm. Rien n'est simple. Je crois qu'il faut avoir conscience de cette complexité. Et, et, et souvent, cette complexité, on a toujours des difficultés à, à, à la résoudre au seul. Donc, il faut avoir conscience de ses limites. Et, euh, et après, quand, quand, quand on a conscience qu'on, qu'on, qu'on est en termes de compétences, tout ça, donc il faut s'accompagner de gens qui vont nous aider à avancer et, et à, à résoudre tous ces problèmes graduellement. Et vous êtes combien aujourd'hui en tant que salarié Vous avez combien de salariés En tout, on est... Euh, alors, on est... Alors, nous gâteau, il y a 12, 12 personnes à plein temps. 12 personnes Après, à plein temps. Il y a les saisonniers, qui est important. Mais alors, le, les saisonniers, il y a un basculement de l'activité agricole sur l'activité nougat. Donc, on a des personnes qu'on a quand même sur l'activité agricole. Mm-hmm. On bascule après à partir du mois de septembre sur l'activité de Nougat. Ah, très bien. Donc il y a des gens qui sont en production et aussi qui sont aussi après la transformation. Et c'est vrai que c'est, c'est bien aussi d'être. Voilà, donc les gens, euh, ils savent de quoi ils parlent là, quand ils transforment les produits et tout, et, parce qu'ils ont, ils ont été aussi en, en production. Donc si tout ça vous a donné envie d'aller visiter euh, le magasin, vous pouvez téléphoner au 04 90 66 09 57. Je vous rappelle, c'est la Nougaterie euh, Sylvain. Euh, si vous voulez avoir des informations ou demander des informations, euh, vous faites info arrobase nougat du 6 sylvain ça s'écrit S-I-L-V-A-I-N, tiré du 6 frère avec un S, point .fr. Et je me suis entendu dire, j'ai entendu dire que vous étiez dans les, nouveaux, dans les nouveautés, justement, dans la gâterie. Alors déjà, on va parler de cette nouveauté, mais je voulais savoir si dans votre magasin, justement, vous ne faites que des nougats ou qu'est-ce que vous faites exactement qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a de, de, d'appétissant Non, non, après, euh, on, a, on a élargi... Euh... On a, on a élargi euh, les produits et c'est vrai que notre magasin c'est une, une confiserie donc euh, on trouve des produits euh, de confiserie de confiserie la confiserie de terroir et euh, donc c'est quoi alors c'est bon c'est de, 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 de nougat c'est euh, nous en fabrication nougat pâte de fruits on fait des, des pâtes d'amande des un produit qu'on appelle polisson qui ressemble un petit peu calisson après il y a aussi des confitures des fruits confits, euh, donc on fait une gamme de biscuits. Alors nous, on, dans, dans, par rapport à la boutique, c'est pas nous qui fabriquons tout. Mm-hmm. On en fabrique une bonne partie, mais pas tout. Mm-hmm. Les fruits confits, donc... Euh, et euh, Par contre, ce qu'il y a, c'est que tous les produits qui sont présents dans le magasin, ce sont uniquement des produits d'excellence. Mm-hmm. Et là où on a vu qu'on on allait être moins bon que ce qu'on peut trouver sur le marché, on est allé euh, vers ce qui était très bon. Et euh, donc c'est, euh, c'est c'est pas nous qui fabriquons, c'est des c'est des fabricants qui ont la même qui sont dans la même logique que nous, dans le même esprit euh, et euh, cette volonté de valoriser les produits du terroir, les productions locales et euh, voilà donc on a appris euh, des des vous avez combien de superficie dans votre maga- euh, dans le magasin où vous vendez hein euh, le magasin va faire euh, je sais pas autour de 200 mètres carrés mmh. avec euh, le salon de thé ça fait 250 mètres carrés à peu près D'accord. Je crois que vous, à Noël aussi vous faites du chocolat. Oui, par contre après on a donc on a, on a quelqu'un. Après on fait des produits glacés aussi. Mm-hmm. On fait des produits. Alors pâtisserie glacée, pas pâtisserie fraîche, mm-hmm. uniquement pâtisserie glacée. Et l'été on a un espace un espace glacier. Et puis on a une gamme de chocolat. Alors euh, 
du chocolat brut, brut en grosse plaque, là, euh, une partie de l'année. Et après, des cho du chocolat un peu plus élaboré euh, à Noël et à Pâques. Très Donc bien. Donc à Pâques, on gros le chocolat. On se retrouve tout à l'heure, Pierre. On va Allez. écouter une petite euh, musique et je vous dis à tout de suite. Vous écoutez Envie d'entreprendre sur RTVFM. Heureuse de vous retrouver. Ce soir, euh, nous avons invité Pierre Sylvain de la dénougaterie Sylvain à Saint-Didier. Et si vous souhaitez euh, visiter le, le magasin et surtout le laboratoire, euh, vous pouvez appeler au 04 90 66 09 57 ou les joindre sur info arrobase nouga du 6 sylvain point frère point euh, fr. Et donc on va continuer. Et je voulais justement euh, parler de qualité, de volume, euh, d'importation. Vous fabriquez combien de, de tonnes euh, de nougat Pierre. Alors nous à l'année c'est euh, c'est entre ouais autour de 32 tonnes 35 tonnes de de nougat alors ça paraît beaucoup mais bon euh, industriellement ce qu'il faut dans la semaine alors nous on fait ça à l'année donc euh, voilà vous avez vous m'avez dit tout à l'heure que vous privilégiez justement la qualité la qualité déjà dans le service parce que il faut y aller moi je connais le magasin donc je sais que la qualité de service elle est là la qualité des produits c'est vraiment des produits exceptionnels et euh, aussi la, 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 la qualité du travail bien fait est-ce que ça oui mais tout à fait alors voilà nous, dès le départ on, on a eu euh, bon euh, notre amour de, de la terre nous a lié à ce travail euh, à cette exigence du travail bien fait et, euh, et aujourd'hui c'est vrai que même globalement le nougat c'est quand même des produits c'est des sont des produits très très industriels et on a vraiment voulu se démarquer de, de, cette, de, de, de cette démarche industrielle par des produits de, de très haute qualité gustative et alors vous savez un, un nougat c'est pas très compliqué c'est pas euh, un bon nougat c'est avant tout beaucoup d'amandes et beaucoup de miel et on s'est on s'est aperçu très rapidement que notre terroir provençal euh, et je dis ça en toute objectivité parce que je passe mon temps à déguster des amandes du monde entier et, et, et je, je suis absolument convaincu que notre terroir provençal nous donne euh, une amande d'une qualité incomparable, incomparable. Donc il y a un effet terroir qui est vraiment euh, qui est tout à fait euh, exceptionnel. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à aller dans, dans ce sens et après à développer, parce qu'on en parlera tout à l'heure, à développer la culture d'amandier. Donc excellence qualitative, on s'est dit voilà nous c'est la qualité. Et notre passion, c'est euh, l'excellence des produits de bonne qualité. Et on se ferait sûrement beaucoup moins plaisir, et c'est pas du tout notre objectif, de faire des, des produits de qualité de qualité moindre. Tout à l'heure, je vous disais 35, 35 tonnes, et euh, on a encore quelques capacités à développer, mais après, on, on, a, on a tracé la ligne rouge à laquelle on... on on n'ira pas au-delà. Est-ce qu'il y a des exportations de prévues ou... euh, Aujourd'hui, alors euh, principalement, quand même, nos, tous nos produits, euh, bon, alors, euh, sont, on a deux boutiques. Nous, on a une boutique à Saint-Didier, dans le village Saint-Didier. On a ouvert une boutique aussi à Aubagne, à côté de Marseille, ça fait 2-3 ans. Et on a tout un réseau de, de distribution en épicerie fine euh, au, niveau, au niveau national, la France. Puis après, on est à l'exportation. Alors, c'est pas de gros volume. On est un petit peu sur la euh, sur l'Allemagne, dans le haut de gamme aussi, et un petit peu sur la Suisse. Et euh, voilà, aujourd'hui. Euh, on peut commander par internet ou pas Oui, 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 oui d'accord. Oui, oui. D'ailleurs, on a une, une boutique qu'on a euh, qu'on a structurée. Euh, Vous pouvez donner a... le nom du, du site de votre site pour euh, ceux qui souhaitent. Euh, ah bon, attendez là, je attendez, je... <rire> je je vais être un mauvais commercial. Je vais pas vous Alors dire... c'est Nouga. Oui. Euh, Sylv... Nouga tiré du site Sylvain tiré frère. Point .fr, tout voilà, simplement. Voilà, non, mais voilà, voilà merci. De... <rire> et est-ce qu'il y a des nouveautés de prévues dans, dans la fabrication de Nougat Voilà, oui, après, ben, les nouveautés aussi, donc on est, on est aussi, nous, très attachés à la tradition, donc on est, voilà, et on, mais on nous, alors, dans, par rapport au Nougat, et, et après, je répondais à votre question, euh, alors, généralement, quand, dans l'esprit des gens, Nougat, en principe, le Nougat, c'est blanc, surtout hors de la Provence, et le Nougat, voilà, dans l'esprit des gens, le Nougat, c'est blanc, et il faut savoir que pour les Provençaux, le vrai Nougat, le, le nougat traditionnel provençal, c'est le nougat noir. C'est le nougat qui rend dans le cadre des 13 desserts. Et nous, dans notre démarche de nougatier, on, on, vraiment, on promeut en permanence ce nougat noir qui est moins connu et qui est des fois pas du tout connu parce que les gens, ils, souvent, ils assimilent pas le nougat noir au nougat. Alors que l'histoire du nougat, euh, à l'origine, à l'origine, là, les premiers qui ont l'idée de faire du nougat, ils n'ont pas fait du nougat blanc, ils ont fait du nougat noir. Mmh, D'accord. Et euh, voilà, par rapport à ça. 
Donc la nouveauté, est-ce que ah, voilà, est donc alors, par rapport par, par rapport aux nouveautés et donc on est dans des fabrications très traditionnelles. Mais après aussi, on est euh, on, on a envie aussi de d'élargir un petit peu la gamme des produits. De... Et il y a deux trois ans, on a eu une nouveauté autour de euh, autour de, de nougat sucré salé. Donc on a aujourd'hui on propose une gamme pour l'apéritif avec euh, nougat aux truffes, nougat au piment, piment pavon, euh, tomate, euh, safran, aux olives, aux olives noires d'oignons pour l'apéritif. Et après là qu'est-ce qu'on vient de faire Alors c'est un petit peu des grands classiques là aujourd'hui c'est un petit peu tendance. On a fait un nougat un nougat spéculos et on, on est en train de finaliser un nougat nougat beurre salé. Euh, par rapport aussi aux nouveautés, euh, alors nous euh, on est là en permanence aussi, ça fait partie de, on est habité par ça. Euh, on, on veut vraiment euh, euh, se rapprocher en permanence de l'excellence et euh, alors c'est vrai que globalement les nougats, il bon, y a toujours des rajouts de sucre et industriellement c'est beaucoup de sucre d'ailleurs le reproche qu'on peut faire au nougat c'est ce, ce produit très sucré quand vous mangez un nougat donc, alors soit vous cassez les dents, c'est toujours, on a toujours cet aspect là les nougatiers sont accédés à la dentiste alors, le com c'est à côté de notre, de notre laboratoire à signer un cabinet dentaire qui s'est installé <rire> Ah, je ah, peux original. vous dire qu'au début on s'est fait chambrer, ouais, vous avez des actions chez le dentiste, tout ça. Donc, euh, non, non, après un bon nougat, donc c'est pas dur, c'est voilà, c'est pas croquant, pas dur. Et c'est aussi euh, riche en miel, donc euh, très goûteux aussi. Donc, euh, et là on est en train de voilà de d'essayer de, de réduire au maximum le taux de sucre. Là on, on vient de faire, ça fait un an, deux ans, on a fait un nougat noir qui n'est pas dur. Alors contrairement à ce qu'on qu pourrait croire, que d'ailleurs un petit peu à l'appellation de nougat noir, il faut savoir que le nougat noir en Provence on appelle ça le casse dents. <rire> Et voilà, donc c'est du miel caramélisé, c'est le nougat qui est, qui, est, qui est dur. On a fait un nougat noir qui n'est pas dur et dans lequel il n'y a pratiquement pas de sucre. Donc c'est pour moi le nougat, presque le nougat originel, le, le nougat que les premiers créateurs du nougat ont fait ce type de nougat. Et, et suite à ce nougat, ça nous a donné un petit peu l'idée de faire un nougat blanc un petit peu dans ce type-là, euh, des amandes et du miel. Voilà. Au départ, le nougat c'était ça. Et après, le sucre c'est un conservateur naturel. Mais gustativement, c'est vrai que s'il n'y a pas de sucre, ben c'est encore mieux. Gustativement, le miel, c'est bien meilleur que le sucre. Et au niveau santé, au niveau nutri nutritionnel, c'est bien meilleur le miel que le, que le sucre. Donc, toujours en permanence, la nouveauté aussi, d'améliorer là, même les produits qu'on a, là, chaque fois qu'on peut, euh, un ingrédient, rajouter, voilà. Et, et c'est un petit, petit peu, c'est une, une recherche. Rien n'est figé, c'est une recherche un peu permanente aussi pour s'améliorer un peu aller vers, aller vers, vers, vers l'excellence Est-ce qu'il y a des, des clients qui vous font des commandes ou qui vous font des suggestions de produits Oui, oui d'ailleurs après, après toutes les nouveautés qu'on qu qu crée euh, nos clients sont directement euh, impliqués dedans on fait des fiches produits par rapport ben, ça a été un petit peu par rapport nous gars salés c'est vrai que c'était un petit peu ça sortait un petit peu de de ce qu'on fait de la normalité et pendant un an on a, au départ on a créé huit nougats huit nougats salés avec des euh, des types différents de nougats on, on a fait après la sélection qui a été faite on en a gardé quatre ça a été une sélection faite par nos clients donc on a mis des fiches et on a fait remplir des fiches là euh, de, de produits voilà qu'est-ce que vous en pensez tout ça et et les, nos clients se sont fait un plaisir euh, de jouer le jeu et à la sortie ben ça a été c'est pas notre choix nous moi personnellement il y a des, 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 des certains nougats que je trouvais ça super mais qui n'ont pas été sélectionnés mais on a privilégié un petit peu le, on a privilégié quand même le, le choix de nos, de nos clients donc on a on a, on a impliqué on a mis en, euh, au travail donc donc c'est participatif il y a toujours voilà toujours euh, voilà donc on, on, quand on, on fait une suggestion de produits qu'est-ce que vous en pensez tout ça comment et on attend le retour avant de finaliser. On attend le retour de nos clients. Et je trouve que c'est bien. Et les clients euh, apprécient parce qu'ils voient le, le produit finalisé sur, sur l'étagère. Quelque part, ils, ils ont l'impression que ben, c'est un petit peu qu'on contribue, qu contribue à ça. Et la vie de famille dans tout ça Comment ça se passe Parce que là, c'est l'implication totale. Mais euh, est-ce que vous arrivez à sortir justement de ce contexte où vous y êtes continuellement euh, plongé c'est difficile quand, quand euh, on est animé par Vous prenez passion. des vacances Vous sortez de ce contexte Moi, personnellement, j'avoue que j'ai beaucoup de difficultés. Après, mmh. c'est ma femme qui me, qui me prend de force, là. Et, <rire> et en, plus, euh, bon, en plus, moi, je, moi, je suis bien ici. C'est vrai que j'aime ce pays. J'ai mes racines, là. Et je suis attaché autour de valeurs de simplicité. Et tout le matin, mon grand bonheur, c'est quand je vous quand je vous volé, j'ai euh, bâti une maison un petit peu sur les hauteurs, là. Je vois le vent tout et tout. Ouais. Je me dis, je suis béni des dieux. Voilà. Là. Le plaisir de voir ce pays, ces paysages, là, cette lumière, tout. Et je suis comblé. Dès le matin, à nouveau, les volets, je suis comblé. 
Alors, euh, pourquoi aller chercher ailleurs ce que ce que j'ai sur place Alors, c'est un petit peu le reproche qu'on me fait souvent. Hein. Mais voilà, donc on peut aussi être animé de, de valeurs de simplicité. Il y a des choses qui, au-delà de cette course à la consommation effrénée, on va chercher des choses ailleurs que des fois on a là à côté de nous, à proximité, mais qu'on voit pas. Donc voilà, je, je suis animé par des, des visions des choses un petit peu, un peu à contre courant. Donc vous restez continuellement la tête dans votre entreprise Beaucoup et après moi après euh, bon je parle toujours à la première personne mais mon frère pourrait vous dire ça aussi et on, on se ressource aussi dans nos activités agricoles dans ces dans ces racines paysannes mmh, mmh. Et, et je peux vous dire que moi un de mes grands plaisirs c'est d'aller voir mes ruches d'ailleurs quand je suis un petit peu stressé ou euh, un petit peu en déprime tu vois ça arrive ça. alors bah, mais mais, mais c'est les abeilles et les moutons j'ai un troupeau de moutons et je vais passer quelques heures avec mes moutons ou mes abeilles je peux vous dire que c'est le, le meilleur des, dé des, dé des dérivatifs. Mais je crois que Pierre, vous m'aviez dit que votre premier métier, c'était C'était berger, voilà. Donc, <rire> ouais, alors, là, j'ai commencé les explications en 95, mais 85, mais euh, avant 85, il y a aussi euh, ben, le, le départ de ma vie professionnelle. Donc un berger. Et, euh, et, un voilà, berger et maintenant été, paysan de Gatier. J'ai été berger pendant... Et mon activité professionnelle a commencé en tant que berger. J'ai fait ça pendant, euh, pendant 4-5 ans. Donc j'ai fait des transhumances. Là, j'étais dans les Alpes, là, euh, je travaillais un peu dans toute la France. À l'époque, j'avais fait l'école de, Rambou de Rambouillet, mmh. de berger de Rambouillet. Et, euh, et j'ai toujours... Alors moi, c'est de la... Mon grand-père était berger. Et ça, vous savez, c'est génétique. Alors, la passion des moutons, ça ne ça s'explique pas. J'ai toujours été habité par ça. Et euh, donc, cette passion euh, m'a toujours, toujours été, été, été présente. Et après, je ne me suis pas... Alors, à l'époque, j'aurais pu m'installer comme éleveur de moutons. Mais à l'époque, c'était une, une époque là où le contexte des éleveurs était compliqué, euh, la PAC n'était pas mise en place, il n'y avait pas de système de primes, euh, les marchés s'étaient effondrés, il y avait des, des, beaucoup de moutons qui voulaient, qui, des agneaux qui venaient de Nouvelle-Zélande. Donc le contexte économique n'était pas favorable. Donc euh, je me suis dit, non, installer, m'installer en, en, dans l'élevage au vin, c'est très compliqué. Par contre, j'ai toujours eu en tête, je me suis dit, euh, plus tard, un jour, je, je redeviens un berger. Et c'est ce que je suis depuis, euh, voilà, depuis, euh, depuis, un, euh, depuis un an. Très bien. Avant, vous de poser, euh, avant que vous répondiez à ma question, euh, est-ce que Pierre et Philippe Sylvain ont encore des rêves de développement Je voulais justement citer que euh, si vous souhaitez maintenant passer des, vos commandes directement en ligne, n'hésitez hein, pas. Vous le faites euh, au 04 90 66 09 euh, 57 ou vous écrivez à info arrobasnouga du 6 sylvain du 6 frère.fr et vous avez un fax aussi pour passer vos commandes au 04 90 66 12 91. Donc, est-ce que Pierre et Philippe ont encore des rêves de développement Oh oui, voilà. Mais ça... On peut Alors, en parler un petit peu Peut-être la filière d'amende On est là avec des, des projets, on se laisse bercer par des rêves, mais voilà, donc on est toute notre vie accompagné par ça. Donc, euh, après... Euh... Après, il y a des rêves qui nous touchent personnellement, des, des rêves qui sont liés à l'activité professionnelle, où de, des fois, il n'y a pas de, de limite entre les deux, les, les, les deux s'entrecroisent. Se, se, euh, oui, oui, après, des, des rêves. Alors nous, là, nous là, par rapport à notre activité, euh, le fil conducteur, ça a toujours été, ça a toujours été la mandier. On, toujours, on a été investi par, par cet arbre-là, euh, qui est l'arbre emblématique de la Provence et qui, est aujourd'hui, fait partie des arbres oubliés. Oublié, c'est-à-dire, il n'y en a pas du tout Non, 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 l'amandier... Il n'y a pas de culture d'amandier sur, euh, sur le ventre dans les arbres oubliés, non, non, vous savez, si je vous donnais quelques chiffres, en France, on, on consomme 36 000 tonnes d'amande. Ouf 36 000 tonnes, et c'est une consommation qui est en train d'exploser. Même en France et au niveau mondial, c'est vrai que donc, euh, les Américains ont fait quelques études très poussées sur, la, sur les valeurs nutritionnelles de l'amande, l'amande et la santé, et ils ont sorti des des études là mais alors qui, qui fait de l'amande des meilleurs des, des, fruits, des fruits secs et, et depuis 5 6 ans il y a les chinois sont mis à manger de l'amande les indiens et tout et le marché mondial est en train d'exploser. Et euh, donc nous notre fil conducteur ça a toujours été l'amandier. Euh, parce que c'est un arbre attachant donc euh, emblématique de la Provence. Euh, dans l'amandier il y a de la valeur aussi euh, patrimoniale, culturelle, culturelle, paysagère donc c'est c'est l'amandier, mmh. c'est multi euh, multidimensionnel euh, et euh, et donc vous avez créé une association je crois voilà donc nous alors en parallèle on a c'est une culture et on, on a dynamisé notre activité agricole au travers de cette culture la culture d'amandier aussi bon l'apiculture parce qu'on a besoin de miel 
Mais c'est une, une culture qu'on a, qu'on a, qu'on a, qu'on a, qu a, nous, qu'on a, qu a sorti de lobby. Et aujourd'hui, alors personnellement, aujourd'hui, là, je me suis euh, et, euh, et je crois que notre destin est, et on devait se rencontrer avec l'amandier donc euh, et je me suis investi pour pour promouvoir euh, et pour valoriser la culture de l'amandier au niveau au niveau national alors c'est vrai que bon, je vous parlais de 36 millions de tonnes d'amandes consommées euh, aujourd'hui euh, la, la production française je dirais pas provençale mais française parce que provençale c'est insignifiant la pro production française c'est moins de 1% c'est 0,7-8% de la consommation nationale. Donc, on en consomme 36 000 tonnes, on en produit autour de 200, 250 tonnes. Mmh. Euh, alors que c'est une culture d'avenir. Donc là, je me suis euh, investi, je viens de créer une association qui s'appelle le JIPA. C'est une, enfin, une association qui existait, mais qui était en sommeil depuis très longtemps. Le JIPA, c'est le groupement euh, interrégional des producteurs d'amandes. Et euh, au travers de cette association, j'ai comme ambition de, de fédérer euh, le plus possible de, de producteurs là qui sont dispersés un peu dans la nature. Euh, aussi par avec deux objectifs. Euh, là, là, on parle de producteurs au niveau national. Au niveau national, d'accord. Oui. Oui, au niveau national. Oui. Mais au niveau local, vous allez quand même euh, attirer les agriculteurs. Oui, vous oui, allez oui, les bah, bah, ouais, bah, c'est c'est mon objectif aussi. Mm -hmm. C'est on va mettre tout en place un, un travail euh, de, pour sensibiliser les agriculteurs à cette culture. Et euh, donc après, après il faut que. Alors la culture de mandier aujourd'hui, le problème de la culture de mandier, nous on, on s'y investit depuis longtemps dedans. C'est une culture qui est contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui est très compliquée. Contrairement à cette image que l'amandier a besoin de rien, tout ça, non, c'est faux, faux. Euh, Aujourd'hui, la culture de l'amandier est marginalisée de la recherche. Et c'est une, une culture, c'est un arbre qui est cultivé de façon encore très, très empirique, qui bénéficie, qui bénéficie pas des progrès de la science. Donc, euh, qui est marginalisé de, voilà, de l'INORA, de CTFL, d'organismes mmh. de recherche. Et aujourd'hui, on a besoin, là, il y a quelques producteurs en tout, en France, on a je sais pas, on a une trentaine de producteurs. Et on a besoin de, de remobiliser, de mobiliser la recherche là pour nous accompagner techniquement et pour euh, améliorer nos performances techniques. Et euh, donc on a un, un gros travail dans cette association pour but de fédérer et de faire remonter nos besoins euh, en technicité auprès des centres de recherche, auprès de l'UNORAD, de CTFL, mmh. pour que euh, techniquement on soit meilleur, puis après pour euh, financièrement, pour que cette culture soit beaucoup plus attractive euh, financièrement et économiquement. Et après, l'attractivité sera, voilà, c'est financier. Si, si les agriculteurs voient que c'est une culture qui a un bel avenir et euh, qui permet à l'agriculteur de, de bien vivre son travail, euh, ils iront. C'est un apport complémentaire pour eux. Euh, après, euh, voilà, ouais, ouais, donc après, euh, dans le cadre d'une diversification, et c'est un apport complémentaire. Parce que 1%, euh, justement, que de culture. Moins de 1%. Amende, hein. Moins de 1%. 1%, 1 hein. Donc il y a du travail à faire et ça risque de, de, de prendre. Alors il y a eu plus. C'est vrai, parce que des, par rapport à la Mandie, la culture de la Mandie, il y a des enjeux de territoire. Mm -hmm. Donc euh, les, les, politiques sont pas les politiciens, les politiques ne sont pas insensibles à ça, les institutionnels, c'est pareil aussi. Donc avec cette dimension aussi dans l'aménagement du territoire, puis. Euh, les paysages aussi, donc voilà euh, le cadre de nos paysages, la diversité de nos paysages aussi, ce qu'il y a des enjeux de territoire autour de ça, et aussi cet aspect un petit peu patrimonial aussi, euh, paysager. Et, et donc les, les institutionnels, les politiques sont, sont, sont très sensibles à, à cette culture qui a été qui a été oubliée. Alors souvent, euh, on me dit pour, mais pourquoi alors pourquoi euh, ça se développe pas Pourquoi Parce que ben voilà, donc il y a tout un travail, c'est ce qu'on a commencé à faire. Là, avec, et vous avez commencé les plantations ou pas Alors nous, personnellement, nous c'est oui. une culture qu'on a là, depuis euh, depuis euh, déjà euh, une dizaine d'années, 10 12 mm -hmm. ans, on a. Euh... Et vous utilisez vos amandes oui, dans oui, votre donc, nous, produit Oui, on a, a 30 aujourd'hui, on a 30, euh, 35 hectares d'amandiers, on a à peu près encore une dizaine d'hectares en, en prévision. Mais euh, donc nous, c'est une culture qu'on a développée sous notre activité agricole mm -hmm. et on a dynamisé notre activité agricole par la culture de l'amandier. Euh, et aujourd'hui, par rapport à nous, nos besoins d'amandes en termes d'entreprise, de, 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 de on n'est pas totalement autosuffisant. Mm -hmm. On le saura dans, je pense, un an ou deux, par rapport à ce à se planter. Et euh, après, bon, que les amandes qu'on qu achète à l'extérieur sont des amandes de producteurs locaux. Après, j'ai quelques copains là, qui sont euh, au bord du Rhône et à bord du Rhône, de la, de, de, de la Drôme. Mm -hmm. Mais voilà, donc on a envie, là, on a envie que, que, que ce arbre retrouve son éclat dans le temps et on, on, on a une histoire en Provence qui est, est très très liée à la culture d'amandier et il euh, y, y a eu un âge d'or de, de l'amandier en Provence, là, il fut un temps où la, où la Provence était une des premières régions au monde 
en termes de production. Donc aujourd'hui, c'est la production absolument insignifiante, 2-300 tonnes. Mais dans les années, là, sur la période entre 1880, 1880 et 1940, cette période-là, la Provence a produisé plusieurs milliers de tonnes d'amandes. Mmh. On voit des chiffres, là, on se dit... Euh, donc, il euh, y a une histoire qui est très... No, no, L'économie, cette époque, a été très impactée par la culture de l'amandier, les paysages aussi. Et euh, voilà, donc on a quand même en Provence une vocation, on a un territoire qui a une vocation à produire de l'amande. Et pourquoi pas, pourquoi pas aujourd'hui relancer cette... Je crois culture. que vous êtes un ambassadeur auprès des... des voilà, alors c'est vrai que tout à fait... Bon, alors moi, l'intérêt que... La particularité de ma position, ce qui fait un petit peu de, la, particularité, la particularité de ma position, c'est que je suis aussi utilisateur et transformateur. Donc, je suis pas seulement producteur, je suis producteur, mais aussi j'ai une, une 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 vision de la transformation et de l'exigence que que ça peut représenter. Donc, moi, dans cette démarche, euh, on, 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 j'ai comme ambition aussi de mettre en place une interprofession. C'est-à-dire Donc, une interprofession, c'est-à-dire que d'un côté les producteurs, mm -hmm. de mettre en partenariat les transformateurs, les utilisateurs, les gens qui achètent de l'amende, mm -hmm. et euh, donc dans cette dans cette association que je viens je viens de créer. On va faire un conseil d'administration élargi. Mmh. Et ce conseil d'administration, dans ce conseil d'administration, il y aura des gens, des gens qui, euh, des gros utilisateurs euh, d'amendes en Provence. Parce qu'il faut dire que aujourd'hui, le volume qu'on a aujourd'hui, euh, met, met en péril les quelques producteurs qu'il y a. On est, on est arrivé aujourd'hui à un volume tel qui fait que euh, les quelques utilisateurs d'amendes en Provence ne sont pas du tout sécurisés sur leur, sur leur approvisionnement et rend euh, ce, cette petite euh, ce, ce faible volume de production rend euh, complètement incertain leur approvisionnement et, et si on continue comme ça euh, dans 5-6 ans il euh, n'y aura plus de producteurs c'est fini c'est fini à part nous bah, nous on essaie de, par rapport à nous la oui, oui, on dit voilà c'est au microcosme mm -hmm. mais si on a une vision un peu plus large euh, si la production n'arrive pas à se développer en Provence hein, ou en France, hein, c'est la fin de, de la production euh, d'amande. Donc, la nécessité de, de, mettre, de mettre en lien les, les transformateurs et les utilisateurs, et de trouver des, des ponts et des partenariats. Mmh. D'où dans l'idée d'un petit peu d'interprofession. Justement, on va revenir un peu sur, euh, sur le personnel, sur les ressources humaines. Hein. Euh, quand vous embauchez vos, vos collaborateurs, quelles sont les, les qualités premières que vous demandez à ce collaborateur euh, Est-ce que c'est justement de s'intégrer dans le projet familial Est-ce que c'est d'apporter une plus-value pour que justement ça puisse euh, développer euh, la structure Qu'est-ce que vous demandez à un collaborateur qui, que vous allez euh, prendre chez vous Après, alors c'est vrai qu'on est dans le cadre familial. Et nous, on a, on a, on, on aime. Mais vous avez des... quand même 12 salariés. Enfin, oui, dans, voilà, dans les oui, 12, oui, vous ouais. avez aussi des salariés externes. Mais euh, alors, c'est vrai qu'on est, on, on a une façon de gérer le personnel. On, on aime que les gens se prennent en charge, euh, que les gens ont une certaine autonomie. Donc, il faut avant tout, euh, le critère essentiel, c'est que bon, il y a les compétences, d'accord, les compétences importantes, le, leur parcours professionnel, tout ça, c'est mm -hmm. Mais aussi euh, les motivations et aussi. Euh, euh, eh bien, ce, ce, ce besoin un petit peu de se prendre en charge et, et de d'être de, 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 motivé aussi. Euh, on n'est pas derrière, derrière, derrière nous et, et c'est pas du tout notre notre état d'esprit derrière les gens là en permanence, c'est de surveiller, de contrôler euh, euh, l'ambiance là. Il y a, y a une c'est vrai qu'on on a créé et chez nous c'est une ambiance qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Il hein. euh, y a par exemple à, à 16 heures on fait un goûter, on goûte. On s'est arrêté, on goûte. Il y a un goûter. Ah bon À 16h, vous, voilà. vous goûtez quoi des nougats Donc, euh, on a un pâtissier. Et ben, à, à, tout à l'heure, à midi, il nous a fait une, une petite tarte à la poire. C'était délicieux. Mm -hmm. Donc, on s'arrête hein, et on goûte. Ça fait partie de l'ambiance, c'est entreprise Sylvain. Voilà. Et après, le quart d'heure qu'on passe, je sais qu'il sera... Euh, on est loin de perdre le quart d'heure. Au contraire, après, les gens repartent motivés. Et, et ce quart d'heure, on va l'optimiser euh, deux, trois fois. Et... Donc, euh, chez nous, il y a quand même une une ambiance et euh, alors c'est vrai que voilà les compétences d'accord mais après les motivations et un petit peu aussi fonctionner un petit peu en autonomie voilà donc euh, nous on n'est pas toujours en permanence derrière les gens pour le contrôler pour savoir ce qu'ils font et tout il faut qu'ils prennent à cœur leur, 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 leur métier et facilement nous par rapport à l'ambiance qu'on a créée dans l'entreprise on a une activité quand même qui est cette activité de paysan négatif qui est très attachante et, et je pense que les salariés ont, ont pas beaucoup de, ont pas grande difficulté à s'attacher à, 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 à leur activité donc, si vous souhaitez euh, commander, euh, vous allez sur le site www.boutique-sylvain-tout-attaché.com. 
Justement, on, là, vous parlez d'ambiance interne, vous parlez euh, entreprise familiale. Quelles sont les priorités aujourd'hui euh, des chefs d'entreprise Quelle est votre priorité à vous Est-ce que c'est justement la qualité de vos produits Est-ce que c'est l'ambiance euh, de service que vous offrez dans votre magasin Est-ce que c'est un tout Qu'est-ce qui est le plus, la priorité chez vous après, bon, il y a la gestion du quotidien, voilà, donc euh, gérer le gérer le présent euh, avec tous les tous les toute la complexité que ça peut avoir et euh, donc la gestion du quotidien et aussi la, la projection euh, la projection euh, sur l'avenir et c'est vrai qu'aujourd'hui dans l'économie dans laquelle on est c'est c'est pas facile c'est compliqué il y a des des euh, des remises en question qui doivent être opérées et tout et on est dans un monde en, en pleine en pleine je crois qu'on va être obligé d'arrêter, je suis désolée. On a presque fini l'heure. Euh, merci, euh, Pierre, d'être venu euh, ce soir. Euh, si vous avez besoin de le contacter, faites le 04 90 66 09 57. Et pour ma part, nous vous retrouvons la prochaine fois. Merci, Pierre, d'être venu. Merci, merci de m'avoir invité. C'était un plaisir, un grand plaisir. Allez le voir justement pour lui poser des questions si vous souhaitez en savoir plus. Et par internet, www.boutiquesylvain.fr. Merci Pierre, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.